えー、こんにちは黒田和史です今日もご視聴ありがとうございます今日はですねジャズにおけるラテンのパターンですけど三大ラテンパターンというのを書きましたがこれ4つあるんですよねベーシックとジャズラテンとソングとカリプソがあるんですが今日はちょっとソングとカリプソはカットしますまずはそのベーシックなやり方を並んでいこうと思うんですけどえー、っとまずそのラテンのパターンっていうのが、まあ、ベースのパターンとの兼ね合いなんですねベースのパターンって僕はジャズの人って4種類あると思ってるんですでもともとこの D のパターンっていうのがこれはずっとタイがついてドンパントンタントンタントンタントンずっとこうシンコペーションし続けるタイプこれがもともとラテンのパターンだったと思うんですでこれがに合うのはジャズのラテンでこのラテンのベーシックの足ってやつですね。えっ、ー、とクラーベっていうのがこいつです。ワンツースリーフォーうんうんうんうんうん。これ聞いたことあると思うんですね。えー、有名なとこだと高速のインターでコーヒーを買うとコーヒールンバがタラララララタタタタンタンタラララルー。これが入るとものすごくいきなりラテンっぽく聞こえるんですね。これをクラーベと言います。クラーベというのは、えー、スペイン語で鍵という意味ですね。リズムの鍵になるわけです。でこれの元々の発生は八六のラテンっていうところから来てるんですけど、これまた別の動画にまた割愛させていただきますね。で元々こうやってきて、これスリーツーの、えー、スリーツーのクラーベというのもあって、ワンツースリー、うんうん、ダンダンダン、うんパンパン、つくダン。まあ、ニューオリンズのリズムでこういうこれもなんか比べから来てるっていうお話ですけど本当かどうか分かんないですが、えー、3-2 でジャズの場合は、えー、こうアドリブをする時はこうシンコペーションでつなげていきたいんですね。要は、えー、とこのここはシンコペーションするタイがかかるとこねこう不定になってるから。タンカンカンでここはシンコペーションしないするのとしないのが交互に来るっていうのがラテンの面白いところなんですねで、えー、ラテンの中には3ー3ってもう3ばっかりでも、えー、リズムもあれば、えー、とあとルンバクラーベってこれ,これが反発ずれるのとかいろいろあるんですけどとりあえずまあ基本はこれだと覚えていただいてそうすると,、えー、と右手のパターンは、えー、これ、えー、とティンバレスの人が。ファイラーってこの辺こうこの銅を叩いたりするんですけどこのパターンですねこれが基本形のパターンになってます。タツタツタタンタタンタタンタンタこっちから読んでもタンタンタタンタタンタタンタンタ同じ感覚になってるんですね。ラテンってこういうの多いです。例えば八六のラテンもダブルパラジドルで叩けるのでタツタツタタ歌歌タタちょうど逆転してるじゃないですか。なので左右対称にうまくできててすごくよくできたリズムなんですだから未だにいろんな人が使ってるっていうのはなんか人間の体の中にしっくりくるリズムなんだと思うんですよで、えー、じゃあいきなりこのラデンベーシックのこのパターンねクラーベであってこれこのクラーベはこの23のクラーベとこれがぴったり合うのでこれのパターンをちょっと聞いてみたいと思いますこれベースのパターンね、えー、こっちのこの、えー、元々のラテンのえー、こうシンコペーションし続けるベースラインに合わせてみました。する感じだからこうジャズってこうバックビートにリズムがあってテンションが上がってくるのに対してなんかふわふわ浮遊してる感じのリズムなんですねなのでこのベースラインっていうのはラテン系の人はたまに使うんですけどやっぱりちょっとジャズと混ざりづらいなのでジャズの場合はベースラインはもうあのサンバみたいにドンとドンとドンとドンとっていうふうにこうシンコペーションしないでいくか。ドンタントンドンタントンドンタントンドンタンとかアイリーメンバーエイプリルとか
ドンチャーンドンチャッチャーンドンチャーンドンチャッチャーンディサイディングオブユーみたいな感じでシンコメーションばっかりするベースのパターンあとポンパンパンパポンポンポンパンパンパポンポンっていうなんかこうジャズ独特のこの進行要はつまり表拍にこう一表にはこうリズムがゴンってあるんですよ。であとはまたいでいってこれ2小節のパターンこれは1小節のパターンみたいなシンコペーションするしない2回するみたいなパターンこの ABC のパターンがめちゃくちゃ多いんじゃないかなというふうに僕は考えてるんですねベースのパターンはね。となるとバストラのパターン自体は要はシンコペーションしないベースのパターンだったらこれで合うじゃないみたいな。でこれって。えー、シンコペーションしないからこのシンコペーションしない方と連動するんですよなので、えー、と手が前半ばっかり特にここがなければ、えー、とめちゃくちゃ簡単でて右手両手右右左左右両手右右左,左,右右右左,左っていうこういう手順ですめちゃくちゃ簡単でしょ。まあ、リムショットが、えー、ときっちり発音した人はこっちで。これが僕はまず一個あると思うんですね。でもう一個、えー、とシンコペーションする方これはジャズの場合はハイハットがバックビートなので。で、手は、つったとん、つったとん、両手、とん、ちっとん、つったたんたとん、つったたんたとん、つったたんたとん、このパターン。ということです。なので、えー、ディスアガイディゴイブユーのパターンなんかで、ドンツタンっていうのが始まるとこれで合わせるとものすごくサウンドしやすいですね。で問題はですねじゃあこれ行ったり来たりする時は足が毎回変わるのかって話ですけどもともとのベーシックのやつってずっとシンコペーションしてますよね。ってことは何かっていうとこれね混ぜるとダサいんですよ。まあ、悪くはないんですけどなんかこうちょっとおかしいな感じダンタンダンタンでいくかドンツクドンツクドンツクドンツクでいくかの2種類のパターンの方が進行感を感じるので足はどっちかにフィックスした方がいいですそうすると足はまあこれサンバキックでやっちゃってもいいんだけどえー、っと。<音楽>今ね、足をこっちで、えー、と手をこれをやりました。ね、で今2個目はこっちでこっちこの手をこれをやりました。要はどっちかフィックスしといて手を行ったり来たりするっていうのがラテンのパターンかな。要はシンコペーションするとしないのが。で足はシンコペーションするならずっとし続ける。しないならしないっていうのが定番かなと思うんですね。でベースが、えー、二分音符に行ったらこっちのパターンの方がまあ合いますよね。でベースがシンコペーションしてたらこっちの方が合いますよねって感じなんですけどベースもドンツクドンツクドンツトンあっリズムもあるんですよだからだからこれとこれ行ったり来たりっていうのもあるんですけどじゃベースとドラムって常に一緒に行かなきゃいけないかと僕はそうは思っていなくてどっちのフィルも常に持っていたいねだから、えー、とカリポソなんかそうなんですけどもうセント・トーマスってベースはシンコペーションしてないけどドラムは。ここシンンコペーションしてるんですよねなのでシンコペーションしドラムはしててベースはしてないっていうアンサンブルは僕ありだと思ってるんですねただベーシストってドラムに対してシンコペーションめちゃめちゃ厳しい人がいて合わせないとお前が間違ってるっていうベースの人もいますでいる場合はどうすればいいかって言ったら「巻かれましょう割れました」って言ってシンコペーション一緒に合わせましょうね
でそれでいいと思いますただ僕は別にそのあんまり気にしないベーシストだとかまあいろいろ勉強されてる方はこれ行ったり来たりしていいんだよっていうふうに言ってくれるのでまあその場合は僕が自由にえどういうふうなビートが好きかつまり行ったり来たりするっていうのをいっぱい作ってみました、えー、ちょっとね、えー、とベースがシンコペーション、ね、してるのにドラムがシンコペーションしてないバージョン逆,逆のバージョン、えー、とベースがシンコペーションしてるけどドラムがシンコペーションしないバージョン、ね、一緒にあったバージョンとか、えー、いろいろやってみたいと思います。もそんな悪くなかったでしょだからいろいろ混ざっちゃって全然構わないんですなので、えー、シンコペーションを一緒にし続けるとこう一体感は出るけどこうずしっとした進行感はなくなるでシンコペーションしない感じでいくとどんどんどん進行感はずっちゃずっちゃだからっていう感じが出るとねラテンのもともとのベーシックのリズムっていうのは手拍子がワンダダッチャッチャッチャッチャドンとこの手なんですよでジャズのビートってズンチャッズンチャッズンチャッズンチャッでしょバックビートじゃんだからこの、えー、ジャズラテンと普通のラテンのパターンでベースのパターンもドラムのパターンも若干違うんですねだからドラムのリズムの上になんかラテンのフレーバーを乗っけたみたいな感じなんですねカニじゃなくてカニかまぼこみたいな感じだと思ってるんですねなのでそれはそれでいいと僕は思ってるむしろその方がジャズ的にはサウンドするだって手拍子ひっくり返るからずっと同じビートで行ったり来たりにできなくなっちゃうんですねジャズってフォービートとラテンっていうのは同じ進行感の中で形が変わってるだけって僕は考えてるのでこれは細かいのはまた別の動画で作ろうと思ってますけどとにかくこう跳ねてるのと跳ねてないっていうのはこう同じ跳ねてるフィールの中でラテンをやってるって僕はジャズの場合は思っているので、えー、そんな感じでやろうと思うとハイハットは常にバックビートの方がやっぱりこうジャズにマッチしやすいんですね。というわけで、えー、ともう一個あります。ジャズラテンンははこれは僕はねこのベースパターンから来てるんじゃないかなとこのベースパターンだと2個シンコペーションするじゃないですかだからドラムもここ2個バストラとハイ,ハイタムで2回シンコペーションしてイメージ的にはドッタをツツパンジャンプしてツツタツツとドッタマに向かう。こうドンパンパンパトトトトトンってこういうこういう山のあるリズムのパターンだと思っててこれも何でも合うんですよベースがシンコペーションしてようがしながらが何にでもぴったり合うんこれちょっといろいろちょっと混ぜたの聞いてみてもらう。
かしくないじゃないですかなので僕は最初の頃ラテンっていうのは基本的にこの今のジャズラテンっていうパターンを最初コピーしてこれ誰だったかな多分エレビンだったと思うんですけどブレイキンも近いことをやっててあこのパターンかっこいいなと思って1個取ってずっとキープしてたんでこれをキープしてラテンの時は全部これ使ってましたでもうオールマイティで使えるので全然いいかなと思いますなのでえー、っと初心者的には僕は文茶文茶でつったんつつととつったんつつととっていうのとツンツトゥンツンツトゥンでツンタトンツトトトンタトンツトトですねこの左手っていうのはこれコンガの<笑>っていうのはコンガがつくパクつくこここれを表現しててでティンバレスの右手でやってるやつを手で表現してて足はベースラインを表現してるんだけどベースと要は一緒で動いてもいいしずれてもいいって僕は思ってるんです。というわけでまずはこのもう本当初心者の人はチッタンチチトと,とこのこの裏っ側の音ねもう左手と一緒になってややこしいんでやめちゃいますここもね。そうするとすごくうまくできるのでこの2つリズム持ってってもらっていけたら足これで手を行ったり来たりいけたら足をこれで手を行ったり来たりうんこれぐらいでもうベーシックパターンバッチリですでもちょっと頑張れる人はこれ1個覚えちゃってどこでももうラテンだからこれ使っちゃうみたいなのでも僕はありだと思ってますなのでえー、ラテンのパターンっていうのはどっちかというとあまり変形させない方がよくてこれはまああのラテンのえー、とピアニストとかにも聞いたんですけどジャズピアニストでラテンのピアニスト両方上手い人ってあんまりいないんですね。でなんでかっていうとその美学が違うラテンの場合はもうモントゥーノっていうリズムパターントゥンダトントントントントントントンっていうパターンを弾き始めたらいかにそれをずっとキープしてテンション上げていくかみたいな。でもジャズの人っていかにこう変化つけていくかじゃないですかだからキープする美学と変化する美学がガッチャになっちゃうみたいなだからラテンでもまあまあこう変化するとちょっとラテンっぽくないなでジャズの時にこうキープし続けちゃうとなんかジャズラテンっぽくないなみたいなことを言われたりするっていうふうによく言ってましたねなのでやっぱりそのえー、とどっちの気持ちもよくわかるみたいな人ってやっぱりどっちもどっぷり練習しないと難しいんで,で僕はあんまりラテン寄りじゃなくて僕はジャズラテンのもうジャズの方を中心にやってきたのでジャズ寄りのラテンだと全然思っていますただラテンのバンドもやったりしてたので、えー、多少はこのクラベも踏めるようにしてるのでちょっとラテンのヒールはちょっとは分かってるつもりではいるんですけど要はミシェル・カミロさんなんかっていうのはもうフュージョンラテンみたいな感じで、まあ、あれもまだかそのまた別のなんか流れだと思うんですよだからいろんな流派があるにしろとにかくドラマーにとってラテンをやれと言われたらまず基本的にはキープすればいいと思うんですラテンってキープの音楽だからって言えばいいじゃん僕黒田さんに言われましたラテンはキープすればいいんだって言われましたって言えばいいですからまあただアクセント合わせてねって言ったらこのキープの雰囲気をキープしながらアクセントだけ合わせていくっていうのがまあその方が絶対いいってはいいんですけど基本的にはラテンのフレーバーっていうかラテンのニュアンスがずっと出てればめちゃくちゃそれはそれでいいのでもうリズム1個覚えてそのラテンの部分はそれをキープでスイングに行った時にこうやったーみたいな。あーなんか息できるみたいなでラテンやってると頑張るみたいな感じでやっていただければラテンの、えー、リズムっていうのは結構こういうふうに処理すればいいんじゃないかなって僕の僕なりの見解ですよっていうふうに考えてジャズにおけるドラムのラテンのパターンの見解っていうのはこのベースのパターンとこれの,あい、ね、かの関係とかも入れると僕はこういうふうに処理してますってことですね。これが完璧に合ってるかどうか分かんないですけど長いことやってきてこうやってやるとなんか結構うまくいってるなっていうかベースの人ともああいい感じだねっていうふうに言われることが多かったっていうことでありまして、えー、僕なりにはこういうふうに考えてベースがシンコペーションしたら合わせてあげたり、えー、無視したりすることもあるしでそれはベーシストといろいろ話してここシンコペーション合わせた方がいい気持ちいいですかって僕シンコペーションするか合わせてって言われたらあわかりましたって言って合わせる形でいきます。というわけで。ポイントはベースがどこでシンコペーションしてるかしてないかっていうこととラテンのパターン自体はもう本当に一つのパターンを覚えてここにフィックスっていう形でね固定してしまって全然構わないのでそうやってやって処理していただければうまくいくんではないかなと思います。本日は以上になりりまます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。